కాంచన్ సినిమా మొన్న చూశాను ఫస్ట్ ఆఫ్ నాన్ స్టాప్ నవ్వుతూనే ఉన్నాను ఓ పక్క నుంచి ప్రతి నవ్వు నవ్వు ఫినిష్ అయ్యే లోపల ఒక భయం షాట్ ఇంటర్వెల్ షాట్కి ముందుకి ఇలా వచ్చిన చూస్తుంటే ఒక్కసారి చాలా భయం వేసింది ఎక్స్ట్రాడినరీ థ్రిల్లర్ మాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ ఈ సినిమాలో ఏంటి స్పెషల్ అంటే ఒక మా మాస్టర్లో కొత్త పాయింట్ తీసుకున్నారు ఇప్పటిదాకా ఏ సినిమాలో ఆ పాయింట్ నేను చూడలేదు ఒక సొసైటీలో ఒక అందరూ మర్చిపోయిన ఒక ఒక వర్గం మీద ఒక పాయింట్ తీసుకున్నారు ఆ పాయింట్ మీద సినిమా వెళ్ళింది అండ్ ఆ ఫీల్ సెకండ్ హాఫ్లో ఆ పాయింట్ కానీ ఎక్స్ట్రాడినరీగా అనిపించింది ఇది ఇప్పటిదాకా నాకు తెలిసి ఏ సినిమాలో రాలేదు అండ్ ఎవ్రీ షార్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్లో నవ్వు వెంటనే భయం ఒక టెన్ టైమ్స్ షాకింగ్ థ్రిల్లర్గా ఉంటుంది థ్రిల్లింగ్ సీన్స్ ఉన్నాయి ఒక టెన్ థ్రిల్లింగ్ సీన్ షార్ట్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ వెంటనే ఒక టెన్ టైమ్స్ నవ్వాం ఇంటర్వెల్ షార్ట్గా అయితే ఒకసారి భయం వేసింది అండ్ సెకండ్ హాఫ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ తర్వాత క్లైమాక్స్ సాంగ్ మాస్టర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎక్స్ట్రాడినరీ థియేటర్ నుంచి రాగానే ఒక ఫైవ్ టెన్ మినిట్స్ పట్టింది బయటికి రావడానికి ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు అంత ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుందని మాస్టర్ ఈ టైప్ ఎప్పుడు చేయలేదు పర్ఫార్మెన్స్ నాకు తెలిసి అండ్ సినిమా కూడా ఈ టైప్ స్క్రీన్ ప్లేలో ఎప్పుడు తీయలేదు ఈ సినిమా అందరూ చూడాలి అన్న ఫీలింగ్ అండ్ నేనైతే చాలా ఎక్సైట్ అయ్యాను ఈ సినిమా చూసి కొత్త స్క్రీన్ ప్లే థ్రిల్లర్ షాకింగ్ షార్ట్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ క్లైమాక్స్ సాంగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫ్లాష్ బ్యాక్ అండ్ ఫిల్మ్ పాయింటే ఈ పాయింట్ ఇప్పుడు దాకా ఎవరో తీసుకుంటారు నాకు తెలిసి తీసుకోలేదు నన్ను భయపెట్టిన ఒక పది ఉన్నాయండి దాంట్లో మోస్ట్ అంటే ఇంటర్వెల్ షార్ట్ ఇంటర్వెల్ షార్ట్కి ఒకసారి జలకు వచ్చింది ఆర్ట్ డైరెక్టర్ నేను ఫస్ట్ ఆర్టిస్ట్ క్లైమాక్స్ సాంగ్కి ఆర్టిస్ట్ ఈక్వల్ ఐ డోంట్ నో డైరెక్టర్ మేబీ నెంబర్ వన్ ఈక్వలీ ఆర్టిస్ట్ క్లైమాక్స్ సాంగ్ మరి ఆయన చేసిన పర్ఫార్మెన్స్ వస్తుంది ఎక్స్ట్రాడినరీగా అనిపించింది నాకు ఇంకేం గుర్తులేదు సినిమా ఇంటర్వెల్ చూడగానే ఒక చిన్న హారర్ ఫీల్ వచ్చింది క్లైమాక్స్ రాగానే చాలా హ్యాపీ ఫీల్ వచ్చింది సినిమా డిఫరెంట్ స్క్రీన్ ప్లే డిఫరెంట్ ఫీల్ కొత్త ఫీల్ కలిగింది ఈ సినిమాలో అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ ఎవరు టచ్ చేయలేదు ఏ సినిమాలో ఇండియాలో అయితే ఏ సినిమాలో టచ్ చేసి ఉంటారు దట్ ఈస్ ఎ స్పెషల్ ఈ సినిమాలో సినిమా చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ సాంగ్ సాంగ్ గురించి చెప్పాలి యా ఫస్ట్ సాంగ్లో ఒక హ్యాండీ క్యాప్ తీసారు మాస్టర్ ముందు కూడా తీసారు కానీ ఒక షార్ట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీల్ వస్తుంది ప్రతి వాళ్ళకి ప్రతి మనిషికి థియేటర్లో ఎవరు కూర్చున్నా విజిల్ వేయాలి క్లాప్స్ కొట్టాలి మాస్టర్కి ఆ షార్ట్ ఆ థాట్కి ఆ విజువల్కి ఆయన సొసైటీకి ఏదో చెప్దాం అనుకునే దానికి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఇది ఈ ఈ సినిమా తర్వాత నాకు లారెన్స్ మాస్టర్ మీద రెస్పెక్ట్ పెరిగింది ఈయన తీసు ఆయన తీసుకున్న పాయింట్ కానీ ఫస్ట్ హాఫ్లో ఆయన సాంగ్ కానీ సాంగ్లో ఆయన ఆయన పెట్టిన షార్ట్ కానీ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ ఫిల్మ్ ఐఎమ్ వెరీ ఆ ఫిల్మ్ చాలా హ్యాపీనెస్ ఇచ్చింది శరత్ కుమార్ గారు కొత్త క్యారెక్టర్ చేశారు ఆయన బాడీకి ఆయన చేయడం అనేది గ్రేట్ ఎనివే ఇట్స్ సూపర్ ఫిల్మ్ మంచి ఫిల్మ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అందరూ చూడాలి ఈ సినిమా అండ్ ఆల్రెడీ మంచి హిట్ అని టాక్ వచ్చింది సూపర్ డూపర్ హిట్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను యా బాగుంది ఇది మూడు మూడు క్యారెక్టర్స్ ఒకే దాంట్లో రావడం ఇట్స్ వెరీ గుడ్ చాలా బాగుంది సీన్ ఫస్ట్ నేను తమిళ ట్రైలర్ చూపించారు మాస్టర్ షూటింగ్లో చూడగానే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ బయ టైం పట్టింది బయటికి రావడానికి ఈ మాస్టర్ ఈ కొత్త ఈ గెటప్ ఏంటి అసలు మాస్టరా కాదా అని ఆలోచించడానికి ఒక చాలా టైం పట్టింది ట్రైలర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫీల్ వచ్చింది మాస్టర్ తను ఏంటి మాస్టర్ ట్రైలర్ ఎలా ఉంది ఏంటి ఈ సినిమా ఏంటి అని సో లైన్గా చెప్పారు బట్ సినిమాలో చూస్తే వెరీ సూపర్ డార్లింగ్ బెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ క్లాస్ ఫిల్మ్స్ చేసేటప్పుడు చిన్న టెన్షన్ ఉండేది ఎందుకంటే అక్కడ స్టోరీ ఏ మిస్ అయినా సరే 
బాగా రిజల్ట్ తేడా వచ్చేది బట్ ఫైనలీ ఇట్ వర్క్ డార్లింగ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ అండ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ ఇంకా బాగా వర్కౌట్ అయింది అండ్ డార్లింగ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ నాకు పర్సనల్గా బాగా ప్లస్ అయింది అండ్ యాక్షన్ ఫిల్మ్స్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కూడా యాక్షన్ ఫిల్మ్ అయినది ఈశ్వర్ రాఘవేంద్ర సో అన్ని యాక్షన్ ఫిల్మ్ చేసి చెక్ చక్రం ఒకసారి ట్రై చేశాను కొంచెం మరి అవే లేనని నా ఫీలింగ్ తర్వాత డార్లింగ్ అండ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ చేయడం కొంచెం టెన్షన్ అనిపించింది కానీ రెండు వర్కౌట్ అవడం వల్ల పర్సనలీ నాకు బాగా హెల్ప్ అయింది దాని తర్వాత రెబుల్ మూవ్ కంఫర్టబుల్ చేశాను ఎందుకంటే యాక్షన్ ఫిల్మ్లో నేను మోర్ సేఫ్ అని నా ఫీలింగ్ నేను డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ అండ్ రెబుల్ చేయడం డార్లింగ్ మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్ తర్వాత నేను పర్సనల్గా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను రికార్డ్ స్థాయి కలెక్షన్లో అయి నాకు తెలీదు బట్ హైప్ అయితే ఆడియో ఫంక్షన్లో అనిపించింది ఈ సినిమాకి కొంచెం ఓపెనింగ్స్ మిత సినిమాలు అన్నింటి కంటే నాకు బాగా వస్తుందని అనిపించింది ద టైటిల్ డైరెక్టర్ పెద్దన్న గారు అండ్ కాంబినేషన్స్ అన్నీ వర్కౌట్ అయినాయి హైప్ బాగా క్రియేట్ అయింది ఇంటర్వెల్ బ్యాంక్ ఐడియా లారెన్స్ ఎస్పెషలీ హైలైట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ అని చాలా ఉన్నాయి బట్ ఒకటి మెయిన్ హైలైట్ నా నేను ఫీల్ అయింది ఆడియన్స్ ఫీల్ అయింది ఐ థింక్ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ టేకింగ్ కానీ కాన్సెప్ట్ కానీ ఎస్పెషలీ టేకింగ్ అండ్ కన్విక్షన్ ఆఫ్ ది డైరెక్టర్ అలా తీయచ్చు అని రావడం ఇట్స్ డైరెక్టర్స్ క్రెడిట్ హైలైట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ అంటే మేబీ నెంబర్ వన్ అంటే మేబీ మోస్ట్లీ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ కావచ్చు ఐ ఫీల్ ఆల్ యాక్షన్స్ యాక్షన్స్ అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి బట్ ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ ఈజ్ వెరీ డిఫరెంట్ అని ఐ ఫీల్ ఎప్పుడు ఇప్పుడు దాకా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో రాలేదు ఐ ఫీల్ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ పెందాన్నిగా నేను అంత స్టైలిష్గా చూపించడానికి ఐ థ్యాంక్ లారెన్స్ అలాట్ ఎందుకంటే అది ఈజీ కాదు లైక్ పెద్ద పెద్ద మాస్ డైలాగులు చెప్పి ఒక వంద మంది వెనకాలి అది అది అందరూ తీయచ్చేమో బట్ ఒక వైట్ సూట్ వైట్ గెటప్ ఆ ఏజ్లో ఆయన్ని ఆ స్పీడు ఒక ఒక ఇంగ్లీష్ క్యారెక్టర్ చూపించినట్టు చూపించారు ఐ ఫీల్ నాకేంటంటే ఆయన గెటప్ చూసినప్పుడు క్యారెక్టర్ చూసినప్పుడు ఒక ఇంగ్లీష్ ఆర్టిస్ట్ని చూసినట్టు నాకు అనిపించింది నా పర్సనల్ ఫీలింగ్ దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు ది డైరెక్టర్ అండ్ పెన్నాన్ గారు కూడా ఐ ఫీల్ చాలా బాగా చేశారని నా ఫీలింగ్ అంటే ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేశారు అని నా ఫీలింగ్ అంటే మేబీ లైక్ ప్రజెంట్ జనరేషన్ సిక్స్ ఇయర్స్ నుంచి సిక్స్టీ ఇయర్స్ వాళ్ళు అందరికీ నచ్చేలాగా ప్రజెంట్ ఒక మంచి బ్యూటిఫుల్ క్యారెక్టర్స్ అమితాబ్ గారు వీళ్ళు ఎలా చేస్తారో అలా చేశారని నా ఫీలింగ్ ఎక్కడ ఓవడం లేకుండా న్యాచురల్గా స్టైల్గా స్పీడ్గా చేశారని నా ఫీలింగ్ విత్ గెటప్ లారెన్స్ అండ్ పెందాన్ గారు ఎక్కువ డిస్కస్ చేశారు అండ్ గెటప్ కోసం లారెన్స్ చాలా మూడు నాలుగు ఫోటో సెషన్ చేశారు ఫస్ట్ కొంచెం రగ్గెడ్గా వెళ్దామా అనుకున్నారు లేదు రగ్గెడ్గా ఇలాగ పెందాన్ గారు చాలాసార్లు చూపించారు బట్ స్టైలిష్గా చూపిద్దాం ఫుల్ వైట్ లో ఉంటే ఎలా ఉంటుందని ఫస్ట్ చెప్పారు నాకైతే బాగుంటుంది అనిపించింది మాస్టర్ అన్ను దెన్ ఆయన ఫోటో సెషన్ చేసి రెండు మూడు గెటప్స్ చేసుకుని ఆ లుక్ ఫైనలైజ్ చేశారు డైరెక్టర్ పెందాన్ గారు కాంబినేషన్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ కథ చెప్పినప్పుడు పెందాన్ గారు లేరు నాకు అదే ఆ సీన్స్ అవి చెప్పినప్పుడు నాకు ఆయన టెంపుల్ ఫైట్లో శారీ ఫైట్స్ లో నాకు అది చాలా హై అనిపించింది హీరో కత్ అదే వాట్ ఎవర్ కథ కథ చెప్పకూడదేమో బట్ అది ఒక హై అనిపించింది బట్ తర్వాత పెందాన్ గారు క్యారెక్టర్ చేస్తున్న లారెన్స్ మాత్రం చెప్పగానే ఇప్పుడు ఆ ఆ సీన్ ఎలా చేయాలనేది అప్పుడు నుంచి టెన్షన్ ఇప్పుడు అది ఎలా తీస్తారు నేను పెందాన్ గారిని అలా చెప్పలేను అంటే 